good evening children sorry for the late okay manu ee environment studies nunchi five lessons anevi complete chestunnam anamata ee roju manu sixth lesson tho start chestunnam ee session ni first em the sixth lesson bonding with leaves ante manu leaves tho etuvanti bonding kaligi untunnamu chudandi leaves are different shapes and sizes leaves anevi different shapes and sizes lo untayi ఒక్కొక్క లీఫ్ ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటాయి అండ్ సమా సాఫ్ట్ అండి సమాధిగా కొన్ని లీవ్స్ ఎలాగ ఉంటాయి సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి వాటి యొక్క సర్ఫేస్ అనేది సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ సమా రఫ్ మరికొన్ని సర్ఫేసెస్ ఎలాగ ఉంటాయి రఫ్ గా ఉంటాయి అంటే గరుగ్ గా ఉంటాయి సమ్ హ్యావ్ ఏ సా రఫ్ ఎడ్జ్ అండ్ ఏ సమ్ హ్యావ్ ఏ స్మూత్ ఎడ్జెస్ ఎడ్జెస్ అంటే ఏంటి ఆకు చుట్టూ రంచు ఉంటుంది కదా దాన్ని ఎడ్జెస్ అంటాము కొన్ని ఆకులు ఎలా ఉంటాయి రఫ్ రఫ్ ఎడ్జెస్ కలిగి ఉంటాయి మరికొన్ని ఆకులు ఎలా ఉంటాయి అంటే స్మూత్ ఎడ్జెస్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి సమ్ హ్యావ్ ఏ షార్ప్ టిప్స్ అండ్ సమ్ హ్యావ్ ఏ రౌండ్ టిప్స్ కొన్ని ఎలాంటి టిప్స్ టిప్స్ అంటే ఏంటి ఆకు చివరిన ఉంటుంది కదా ఆ భాగాన్నే మనము టిప్ అంటాం అనమాట అవి ఎలా ఉంటాయి కొన్ని చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఏంటండి రావు చెట్టు ఆకు ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క టిప్ అనేది షార్ప్ గా ఉంటుంది అండ్ సమ్ హ్యావ్ ఏ రౌండ్ టిప్ రౌండ్ టిప్ కి ఉదాహరణ ఏంటి మనకి మర్రి చెట్టు ఆకు ఉంటుంది కదా అది ఆ ఆకు ఎలా ఉంటుంది నేను రౌండ్ గా ఉంటుంది రావు చెట్టుది షార్ప్ టిప్ ఉంటే మర్రి చెట్టు ఆకు ఎలా ఉంటుంది అంటే రౌండ్ గా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఆకు ఒక్కొక్క షేప్ లోను ఒక్కొక్క ఎడ్జెస్ లోను వాటి యొక్క స్మూత్ సర్ఫేసెస్ అండ్ రఫ్ సర్ఫేస్ ఈ విధమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి సమ్ ఆర్ ఏ బిగ్ అండ్ సమ్ ఆర్ ఏ స్మాల్ కొన్ని ఆకులు బిగ్ గా ఉంటాయి మరి కొన్ని ఆకులు అనేవి స్మాల్ గా ఉంటాయి ఉదాహరణకి టామ్రిండ్ చింత చెట్టు ఆకు ఎలా ఉంటుంది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అదే బనానా లీవ్ చూసుకుంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఈ విధమైనటువంటి డిఫరెన్సెస్ ని కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూడండి జనరలీ న్యూ లీవ్స్ ఆర్ ఏ లైట్ రెడ్ అంటే కొత్తగా చిగురించినటువంటి ఆకులు ఏ కలర్ లో ఉంటాయి లైట్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి అంటే మెరూన్ కలర్ లో ఉంటాయి మెచ్యూర్ లీవ్స్ ఆర్ ఏ డార్క్ గ్రీన్ అంటే ఆ ఆకు అలా పెద్దదవుతుంటి పోలు దాన్ని ఏమంటాం అంటే మెచ్యూర్ లీవ్ అంటాము ఆ మెచ్యూర్ లీవ్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది డార్క్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది అండ్ డ్రైర్ లీవ్స్ ఆర్ ఏ ఎల్లో ఇన్ కలర్ అయితే డ్రైర్ లీవ్స్ అంటే ఏంటి అవి రాయి కూడా చాలా చిద్దంగా ఉంటాయి ఆ లీవ్స్ అనేవి ఏ కలర్ లో ఉంటాయి అంటే ఎల్లో కలర్ లో ఉంటాయి లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ లైక్ ఏ కర్రీ లీవ్స్ అంటే లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఏంటి మనం రెగ్యులర్ గా వాడేటువంటి ఇంట్లో వాడతాం కదా వెజిటేబుల్స్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఏంటి కర్రీ లీవ్స్ అంటే ఏంటి కరివేపాకు అండ్ కోరెండర్ అంటే ఏంటి కోరెండర్ అంటే కొత్తిమీర అంటారు కదా దాన్ని కోరెండర్ అంటారు అండ్ పించ్ పించ్ అంటే ఏంటి అంటే పాలకూర అండి అండ్ అదర్స్ ఆర్ ఏ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఇవన్నీ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ మనకి హెల్త్ కి ఎంతో మంచివి లీఫీ వెజిటేబుల్స్ షుడ్ బి వాష్డ్ తరువులి బిఫోర్ కుకింగ్ ఈ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ని ఏం చేస్తాము మనం వండే ముందర వీటిని క్లీన్ చేస్తాం వాటర్తో అంటే ఉదాహరణకి తోటకూర గోంగూర ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఇవి మనం వండే ముందు వీటన్నిటిని కూడా వాష్ చేసి వండుకుంటాం నెక్స్ట్ చూడండి లీవ్స్ ఆఫ్ ఏ బనానా అండ్ మ్యాంగో ఆర్ యూజ్ టు యూజ్ ఫర్ ఏ డెకరేషన్ అంటే లీ ఆకులు ఉంటాయి కదా ఏ ఆకులు బనానా అండ్ మ్యాంగో ఆకులు మనం దేని పర్పస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము ఫెస్టివల్స్ అండ్ సెలబ్రేషన్స్ లో అయినట్లయితే ఇంట్లో వాటిని డెకరేషన్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ హెన్న అంటే హెన్న అంటే ఏంటి మెహందీ ఇస్ ఏ యూజ్ టు డెకరేట్ హ్యాండ్స్ ఈ హెన్నాని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి అంటే మన హ్యాండ్స్ అంటే గోరింటాకు పెట్టుకోవడం అంటారు కదా హ్యాండ్స్ డెకరేట్ చేసుకోవడానికి ఈ హెన్న అనేది యూజ్ చేస్తారు అంటే గోరింటాకుని యూజ్ చేస్తారు చూడండి వి షుడ్ నాట్ బర్ డ్రై లీవ్స్ అంటే ఎండు పెరిపోయినటువంటి లీవ్స్ మనం కాల్చకూడదు అనమాట ఫైర్ చేయకూడదు దే షుడ్ బి త్రోన్ ఇన్ టు ద కంపోస్ట్ పిట్ అండ్ కవర్డ్ విత్ ఏ సాయిల్ అంటే ఈ ఎండిపోయిన ఆకులను అన్నిటినీ కూడా ఊచేసి ఒక కంపోస్ట్ పిట్ లో వాటిని అన్నిటినీ కూడా పడేయాలి అండ్ కవర్డ్ విత్ సాయిల్ ఈ విధంగా వాటిని ఆ ఆకులను అన్నిటినీ కూడా ఒక పిట్ లో గొయ్యి తీసి పారేసి దాన్ని మట్టితో నింపినట్లయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత అవి న్యూట్రియన్స్ గా మారుతుంది అనమాట ఆ ఎండిపోయిన ఆకులు అనేవి ఆ న్యూట్రియన్స్ ఏనికి ఉపయోగపడతాయి ప్లాంట్ గ్రోత్ కి ఉపయోగపడతాయి సరే ఇక నెక్స్ట్ చూడండి లీవ్స్ టిప్స్ అంటే ఆకు యొక్క టిప్ చెప్పాను కదా ఆకు యొక్క చివరి భాగాన్ని ఉన్న దాన్ని టిప్ అంటాం మనం వాటిని లీవ్స్
located at the top most part of the leaf edaithe ee leaf ante top point la untunda danni em antamu avi ela untayi tip antamu aa tip anevi konni konni aakuliki rounded shape la untayi konni konni sharp ga untayi cheppukunna udaharanki raavi aakaithe ela untundi sharp ainatuvanti tip untundi adhe mari chettu aaku ela untundi cheppandi round shape la unnatuvanti tip ni kaligi untundi next chudandi లీవ్స్ ఎడ్జెస్ లీవ్స్ ఎడ్జెస్ అంటే ఆకు అంచుని లీవ్స్ ఎడ్జెస్ అంటామండి అయితే ఈ ఈ లీవ్స్ ఎడ్జెస్ ఎటువంటి ఆకులకి ఎలా ఉంటాయో మనం చూద్దాం ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ఈ లీవ్స్ రిఫర్స్ టు ద బార్డర్ ఆర్ ఏ అవుట్ లైన్ ఆఫ్ ది లీవ్స్ అండ్ విచ్ క్యాన్ బి స్మూత్ ఆర్ ఏ గ్యాజ్ అయితే ఈ లీవ్ అంచులు ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని ఆకులకి స్మూత్ గా ఉంటుంది మరికొన్ని ఆకులకి అనేవి రఫ్ సర్ఫేస్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి ఎడ్జెస్ అనేవి నెక్స్ట్ లీవ్స్ రఫ్ సర్ఫేస్ అంటే సర్ఫేస్ ఏంటి ఉపరితల భాగం అంటే ఆకు యొక్క ఉపరితల భాగాన్ని సర్ఫేస్ అంటాము లీవ్ సర్ఫే రఫ్ సర్ఫేస్ అంటే కొన్ని ఆకులు అనేవి అంటే గరుపు అయినటువంటి ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఏ రఫ్ సర్ఫేస్ ఆన్ ఏ లీవ్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టరైజ్ బై ఏ రైజ్ ఆర్ ఏ అన్ని ఈవెన్ స్ట్రెచెస్ అంటే మనం రఫ్నెస్ అనేది ఎలా వస్తుంది అక్కడ స్ట్రెచ్డ్ అనేది అన్ని ఈవెన్ గా ఉంటుంది ఒకేలాగా ఉండదు ఒకేలాగా ఉంటే అది ఎలాగ ఉంటుంది సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అన్ని ఈవెన్ గా స్ట్రెచ్ ని కలిగి ఉండడం వల్ల అది రఫ్నెస్ అనేది కలిగి ఉంటుంది ఆకు సచ్ హ్యాజ్ ఏ బమ్స్ రిజెస్ అండ్ బీన్స్ బీన్స్ అంటే ఏంటి ఆకు మధ్యలో ఇలా ఉంటాయి కదా ఆ వాటిని బీన్స్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా బంప్ గా ఉండడం ఎత్తుగా బల్లాలుగా ఉండడం వల్ల ఆకుకు అనేది రఫ్నెస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి లీవ్స్ ఏ స్మూత్ సర్ఫేస్ అంటే లీఫ్ అనమాట ఒక ఆకు స్మూత్ ఆ సర్ఫేస్ ని కూడా కలిగి ఉంటాయి రఫ్ సర్ఫేస్ నే కాకుండా ఏ స్మూత్ సర్ఫేస్ ఆన్ ఏ లీఫ్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరైజ్ బై ఏ ఫ్లాట్ అండ్ ఈవెన్ స్ట్రెచర్ అయితే ఎలాంటి స్ట్రెచర్ ని కలిగి ఉంటుంది ఇది ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది దాన్ని మనం స్మూత్ స్ట్రెచర్ అని అంటాము అది ఎలా వస్తుంది ఆకు అంతా కూడా ఒకే ఒకే నిర్మాణం కలిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం స్మూత్ సర్ఫేస్ అంటాము వితౌట్ ఎనీ రైజ్డ్ ఆర్ ఏ ఈ అన్ ఈవెన్ ఫీచర్స్ అంటే ఇందులో అన్ ఈవెన్ ఫీచర్స్ ఏమీ మనకు కనిపించవు అన్ని కూడా ఈవెన్ ఫీచర్స్ అంటే ఆకు నిర్మాణం అంతా కూడా ఒకేలాగా ఉంటుంది దానివల్ల ఆకుకి సాఫ్ట్నెస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూ లీవ్స్ న్యూ లీవ్స్ అంటే ఏంటి అంటే కొత్తగా చిగిరించిన లీవ్స్ ని న్యూ లీవ్స్ అంటాం న్యూ లీవ్స్ ఆర్ ఏ యంగ్ అంటే అప్పుడే చిగిరించినవి అండ్ ఫ్రెష్లీ గ్రోన్ లీవ్స్ ఆన్ ఏ ప్లాంట్ అంటే ఇవి అలా తాజాగా చిగురిస్తుంటాయి హాఫ్ అండ్ ఎపీరింగ్ బ్రైట్ గ్రీన్ అండ్ ఏ టెండర్ అంటే ఇవి ఎలా కనిపిస్తాయి ఇందా చెప్పుకున్నాను మెరూన్ కలర్ లో కనిపిస్తాయి అలా అవి ఎలా మారుతాయి బ్రైట్ గ్రీన్ గా అండ్ టెండర్ కలర్ లోకి అవి మనకు కనిపిస్తాయి ఏంటి న్యూ లీవ్స్ ఇక నెక్స్ట్ చూడండి లీవ్స్ కంపోస్ స్వీట్ లీవ్స్ కంపోస్ స్వీట్ అంటే ఏంటంటే కింద చెప్పాం కదా డ్రై లీవ్స్ అన్నిటినీ కూడా కంపోస్ట్ స్వీట్ లో పడేసి వాటిని మట్టితో పూడ్చినట్లయితే అవి ఎలా మారుతుంది కంపోస్ట్ గా మారుతుంది అవి ఏమవుతుంది అంటే ప్లాంట్స్ కి న్యూట్రియన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో చూడండి ఏ కంపోజిట్ ఫిట్ రిఫర్స్ టు ఏ లొకేషన్ వేర్ ఏ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ సచ్ హ్యాస్ ఏ లీవ్స్ అండ్ ఏ డీకంపోజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ కంపోస్ట్ ఏ న్యూట్రియన్ రిచ్ ఇన్ ఏ సాయిల్ అమెండ్మెంట్ అంటే ఈ విధమైనటువంటి డ్రై గా ఉన్నటువంటి ఆకులు అన్నిటినీ కూడా ఈ కంపోస్ట్ ఫిట్ లో పడేయం వల్ల ప్లాంట్స్ అనేవి న్యూట్రియన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అనమాట ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ లీఫ్ యొక్క ఫెర్టిలైజర్స్ చూడండి కింద కూడా ఇచ్చాడు వివరంగా లీఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ లీవ్స్ క్యాన్ బి యూజ్ ఏజ్ ఏ ఫెర్టిలైజర్ అంటే ఈ లీవ్స్ ని కూడా మనం ఫెర్టిలైజర్ గా యూజ్ చేస్తాం ఫెర్టిలైజర్ అంటే ఏంటి ఎరువుగా యూజ్ చేస్తాం ప్రొవైడింగ్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ టు ద సాయిల్ అయితే ఇవి ఏం చేస్తాయి ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే న్యూట్రియన్స్ సాయిల్ కావాలో అటువంటి న్యూట్రియన్స్ ని ఇవి లీఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనేవి అందిస్తాయి అండ్ ఎన్రిచింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఏ ప్లాంట్స్ ఈ విధంగా ప్లాంట్స్ యొక్క గ్రోత్ కి ఇవి ఎంతో సహకరిస్తాయి ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ ఏ ఫెర్టిలైజర్స్ లీఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ నెక్స్ట్ చూడండి మెచ్యూర్ లీవ్స్ మెచ్యూర్ లీవ్స్ అంటే ఏంటి ఆఫ్టర్ యంగ్ యంగ్ లీవ్స్ తర్వాత అంటే ఏవైతే చిగురిస్తాయి కదా కొద్ది కాలం తర్వాత అవి చాలా పెద్దలు అవుతాయి వాటిని మెచ్యూర్ లీవ్స్ అంటాము అంటే వీటికి ఇంకా గ్రోతింగ్ ఉండదు అంతటితో సరి ఆకు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అది ఓల్డ్ ఏజ్ అయిపోయి పడిపోతుంది రాలిపోతుంది అయితే మెచ్యూర్ ల
which have a reached their a final size and a shape ante vaati yokka size anedi adi final antaku minchi mature leaves anevi peragavu okay atuvanti shape ni kaligi untayi mature leaves next to leaves decoration indaku cheppukonnam anu enti mango leaves ani next em cheppem inka banana leaves ani ఇవన్నీ కూడా ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేషన్స్ టైమ్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఏనికి డెకరేషన్ కి లీవ్స్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ఏ డెకరేషన్ సచ్ హ్యాస్ ఇన్ ఏ ఫ్లోరల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ ఏ ఫర్ ఏ క్రియేటింగ్ న్యాచురల్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఏ హార్ట్ వర్క్ ఈ విధంగా మనం లీవ్స్ ని డెకరేషన్ కూడా యూజ్ చేస్తాం ఇటువంటి ఈ విధంగా మనం లీవ్స్ బౌండ్ అయ్యి లీవ్స్ ని మన నిత్య జీవితంలో అన్ని రకాలుగా అంటే ఫుడ్ లో యూజ్ చేస్తాము ఫెస్టివల్ సంబంధించి ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి డెకరేషన్ డెకరేషన్ యూజ్ చేస్తాము అంతేకాకుండా హ్యాండ్ డెకరేషన్ కూడా యూజ్ చేస్తాము అంతేకాకుండా కంపోస్ట్ లీవ్ కంపోస్ట్ గా కూడా వీటిని యూజ్ చేస్తాం ఇలా చాలా సందర్భాల్లో మనం లీవ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇది ఈ సెషన్ యొక్క కంటెంట్ అండి ఇక మనం నెక్స్ట్ సెషన్ కి వెళ్దాం ఏంటి అంటే ద ఫుడ్ వీట్ అంటే మనం తింటున్నటువంటి ఫుడ్ ఏంటి మనం తింటున్నాము చూడండి వీటికి సంబంధించి వచ్చిన ఆన్సర్స్ కి మేము లాస్ట్ లో ఇస్తామండి మీకు చూడండి ఫుడ్ గివ్స్ ఆర్ ఏ ఎనర్జీ ఫుడ్ మనకి ఏమిస్తుంది ఎనర్జీని ఇస్తుంది అండ్ వీ గెట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ మనం ఫుడ్ ని ఎక్కడ నుండి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ నుండి పొందుతున్నాం మనకి ఫుడ్ రిసోర్సెస్ ఏంటి అంటే ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఓకే ప్లాంట్స్ నుంచి యానిమల్స్ మనము ఫుడ్ ను పొందుతున్నాం నెక్స్ట్ చూడండి ఈట్ సమ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కుక్కులు వెళ్ళే సమ్మారే ఈట్ అండ్ రా అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే కొన్ని ఫుడ్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా తింటాము మరి కొన్ని వండుకొని తింటాం అంటే కుక్కుడు ఫుడ్ రా ఫుడ్ ఓకే అండ్ సమ్ ఏ రా ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ గెట్ ఏ టేస్ట్ ఇయర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ కుక్కుడు కుక్కుడు ఫుడ్ ఈజ్ ఏ ఈజీలీ డైజెస్టెడ్ అయితే ఎందుకు కుక్ చేస్తాం ఫుడ్ అంటే ఈ కుక్ చేయడం వల్ల చాలా టేస్టీ వస్తుంది ఆ ఫుడ్ కి అంతేకాకుండా ఫుడ్ ఈజ్ ఏ ఈజీలీ డైజెస్టెడ్ ఏదైతే మనం కుక్ చేసినటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటామో అది చాలా తొందరగా డైజెస్ట్ అయిపోద్ది దాని కారణంగా మనం ఫుడ్ ని కుక్ చేస్తాం చూడండి నెక్స్ట్ ద ఏ ఫుడ్ ఐటమ్ విల్ నాట్ బి కుక్డ్ బై ఆల్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ అయితే అన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని ఒకేలాగా మనం కుక్ చేస్తామా కాదు ఒక్కొక్క ఫుడ్ ని ఒక్కొక్క విధంగా మనం కుక్ చేస్తాం చూడండి నవ్వ డేస్ కుక్కోస్ ఓవెన్స్ ఆర్ ఏ బీయింగ్ యూజ్ ఫర్ కుకింగ్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం కుక్ చేయడానికి ఏంటంటే యూజ్ చేస్తున్నాం కుక్కర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఓవెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంతేకాకుండా మైక్రో ఓవెన్స్ ఇలా చాలా రకాలైనటువంటి ఐటమ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఫుడ్ ని కుక్ చేస్తున్నాం ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆరు నాట్ కుక్డ్ ఇన్ ద సేమ్ వే అన్ని కుక్ ఐటమ్ అంటే అన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనం ఒకే విధంగా మనం కుక్ చేయం ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఏ కుక్డ్ ఎయిదర్ బై ఏ హీటింగ్ అంటే వేడి చేయడం ద్వారా కూడా మనం కుక్ ని అదే ఫుడ్ ని కుక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ ద్వారా అంతేకాకుండా ఫ్రై చేయడం ద్వారా కూడా మనం కుక్ చేయొచ్చు ఫుడ్ ని డిఫరెంట్ కుకింగ్ అవుట్ ఇన్ సెల్స్ ఆర్ ఏ రిక్వైర్ టు కుక్ ఫుడ్ అంటే మనం ఈ ఫుడ్ ని కుక్ చేయడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉటెన్ సెల్స్ ని అంటే పాత్రలు వాడతాం అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి వెజిటేబుల్ షుడ్ బి వాష్డ్ తరువులి బిఫోర్ కుకింగ్ ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం కదా మనం వెజిటేబుల్స్ మనం కుక్ చేసే ముందు మనం తరువులి అంటే ఎప్పుడు కూడా ముందు క్లీన్ చేస్తాం వాటర్ తో దాని తర్వాత వండుతాం ఇక చూడండి ఫుడ్ ఫుడ్ ఎందుకు ఫుడ్ ఈజ్ అనే సబ్సిస్టెన్స్ కన్జ్యూమ్ టు ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్ ఫర్ ద బాడీ అంటే ఫుడ్ అనేది ఒక పదార్థం దీన్ని ఇది ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ అనమాట ఏ విధంగా కంపోస్ట్ ఎరువు మొక్కలకి న్యూట్రియన్ సపోర్ట్ ఇస్తుందో ఈ ఫుడ్ కూడా మనకి న్యూట్రియన్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది మన బాడీకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ ఫుడ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ గ్రెయిన్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే పాల ఉత్పత్తులు ఈ విధమైనటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనం తీసుకుంటాం పళ్ళు వెజిటేబుల్స్ గ్రెయిన్స్ అంటే ఏంటి ధాన్యాలు అనమాట పప్పు ధాన్యాలు నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ ఫుడ్ అండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ఈ విధమైనటువంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మనం తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ చూడండి కుక్డ్ ఫుడ్ కుక్డ్ ఫుడ్ రిఫర్స్ టు 
ఫుడ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ త్రూ హీటింగ్ చెప్పాం కదా కుక్కుడ్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫుడ్ ని మనం వండడానికి కుక్కుడ్ ఫుడ్ అంటాం అది ఎన్ని విధాలుగా మనం కుక్ చేస్తాము హీట్ చేయడం వల్ల అంటే అది ఫుడ్ ని హీట్ చేయడం ద్వారా అది కుక్ చేస్తాం అదే విధంగా ఒక కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫుడ్ ని బాయిల్ చేస్తాము మరి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫుడ్ ని బేకింగ్ చేస్తాం అంటే కాచడం అండ్ ఏం గ్రిల్లింగ్ ఆర్ అదర్ కుకింగ్ మెథడ్స్ ఇలా రకరకాలైనటువంటి కుకింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కుక్కుడ్ ఫుడ్ కెన్ ఆఫెన్ బి మోర్ ఈజీలీ డైజెస్టెడ్ అంటే ఈ కుక్కుడ్ ఫుడ్ అనేది చాలా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అండ్ మే ప్రొవైడ్ ఏ ఎడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఈ విధంగా మనం కుక్కుడ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇంకా అదర్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏంటి అంటే అవి సచ్ హ్యాస్ ఏ ఇంక్రీజ్డ్ న్యూట్రియంట్ అవైలబిలిటీ ఈ విధంగా కుక్కుడ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల న్యూట్రియంట్ అవైలబిలిటీ అనేది మన బాడీకి అందుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి రా ఫుడ్ అని చెప్పు అన్నా రా ఫుడ్ అంటే ఏంటి రా ఫుడ్ రిఫర్స్ టు ఫుడ్ దట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ కుక్కుడ్ రా ఫుడ్ అని పేరులోనే ఉంది ఈ ఫుడ్ ని మనం వండం కుక్ చేయం ఆ ఏ ప్రాసెస్డ్ అంటే దీన్ని ఎటువంటి ప్రాసెస్ కూడా చేయం మనం అండ్ ఈజ్ ఏ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ఇట్స్ ఏ నేచురల్ స్టేటస్ అయితే ఇది ఏ విధంగా నేచురల్ గా ఉంది దాన్ని ఆ విధంగానే కన్జ్యూమ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఎక్కువగా తినేది క్యారెట్ బీట్రూట్ యాపిల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటిని కుక్ చేస్తాము మ్యాక్సిమం డైరెక్ట్ గా తినడానికి ప్రయారిటీ ఇస్తాము అంటే మ్యాక్సిమం ఫ్రూట్స్ అనేవి డైరెక్ట్ తింటాం దీన్ని రా ఫుడ్ అంటాం అనమాట ఓకే రా ఫుడ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎన్ కన్సిడర్ టు బి హెల్దియర్ డ్యూ టు ద రిటర్న్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియన్స్ అయితే ఈ రా ఫుడ్ రా ఫుడ్ కూడా మన బాడీకి చాలా హెల్దీ అనమాట అది ఏ విధంగా అంటే ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా రా ఫుడ్ లో డైరెక్ట్ గా బాడీ తీసుకుంటుంది అంటే కుక్ చేయడం వల్ల కొన్ని న్యూట్రియన్స్ అనేవి వాల్యూస్ పోతాయి అదే రా ఫుడ్ లో అయితే అలా జరగదు అండ్ ఎంజాయిమ్స్ దట్ కెన్ బి లాస్ట్ త్రూ కుకింగ్ అంటే ఇలా కుక్ చేయడం వల్ల ఎంజాయిమ్స్ న్యూట్రియన్స్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా పోతాయి రా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల డైరెక్ట్ గా కూడా బాడీకి అందుతాయి ఇది ఈ రా ఫుడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నెక్స్ట్ డైజెస్టేషన్ డైజెస్టేషన్ అంటే మన జీర్ణ వ్యవస్థ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల అంటే డైజెస్టేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ అంటే ఇది ఒక పద్ధతి బై విచ్ ఏ ఫుడ్ ఈజ్ ఏ బ్రోక్ డౌన్ ఇన్ ఏ స్మాల్ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఈ డైజెస్టేషన్ ఫుడ్ ఏ విధంగా మారుతుంది స్మాల్ కాంపోనెంట్స్ గా అంటే మనం తీసుకున్న పదార్థాలు చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ గా మారుస్తుంది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది దట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ అండ్ ఏ యూటిలైజ్డ్ బై ద బాడీ ఈ విధంగా మార్చినటువంటి స్మాల్ కాంపోనెంట్స్ ని మన బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని మన బాడీకి హెల్దీ ఇస్తుంది అనమాట అంటే బాడీకి యూజ్ అవుతుంది ఈ న్యూట్రియన్స్ అనేవి అంతేకాకుండా ప్రాపర్ డైజెస్టేషన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఏ గుడ్ హెల్త్ అంటే గుడ్ హెల్త్ బాడీ అనేది గుడ్ హెల్త్ హెల్దీగా ఉండాలంటే ప్రాపర్ డైజెషన్ సిస్టమ్ అనేది మనకి ఉండాలి ఎంతో అవసరం అది అండ్ ఈజ్ ఏ డిపెండెంట్ ఆన్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఈ డైజెషన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా రకాలైన కారకాల పైన ఆధారపడుతుంది ఇంక్లూడింగ్ డైట్ అంటే మనం తీసుకునే ఆహారం బట్టి కూడా మన డైజెస్టేషన్ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మనం చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ బట్టి కూడా మన డైజెస్టేషన్ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అండ్ డైజెస్టివ్ హెల్త్ ఈ విధంగా మన డైజెస్టివ్ హెల్త్ అనేది రకరకాలైనటువంటి కారకాల పైన కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది మనం తీసుకునే ఫుడ్ బట్టి మనం చేసినటువంటి వర్క్ ఎక్సర్సైజ్ బట్టి కూడా మన డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి కుకింగ్ యూటెన్సిల్స్ అంటే మనం వండే పాత్రలు మనం ఎన్ని రకాలైన పాత్రలు మన నిత్య జీవితంలో వాడుతున్నాం కుకింగ్ యూటెన్సిల్స్ ఆర్ ఏ టూల్స్ అంటే ఇవి ఒక రకమైనటువంటి పాత్రలు అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అయితే ఈ పాత్రలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనం ఈ పాత్రలు అనేవి వినియోగిస్తాము ఏంటి మనం వినియోగించినటువంటి యూటెన్సిల్స్ అంటే పాట్స్ అంటే కుండలు అండ్ ప్యాన్స్ అంటే అట్ల పెనలు ఉంటాయి కదా ప్యాన్స్ అండ్ స్పాచులాస్ అంటే గరిటలు అండ్ కటింగ్ బోర్డ్స్ కటింగ్ బోర్డ్స్ ను కూడా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అంతేకాకుండా చూసింగ్ ద రైట్ కుకింగ్ యూటెన్సిల్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం కుక్ చేయడానికి అంటే ఒక మంచి పాత్రను వినియోగించాలి ఎందుకు అంటే ఇన్సూరింగ్ ఫుడ్ ఈజ్ ఏ కుక్డ్ ఈవెన్లీ అంటే మనం పాత్రలో వండుతున్నాం అంటే ఆ ఫుడ్ అంతా కూడా ఒకేలా ఈవెన్లీ అనేది అంటే ఫుడ్ అంతా
అంతేకాకుండా ఆ పాత్రలో మనం ఫుడ్ వండేమంటే అది మనకి సేఫ్టీగా ఉండాలి దాని వల్ల ఎటువంటి ఫుడ్ పాయిజన్ అనేది జరగకూడదు నెక్స్ట్ చూడండి న్యూట్రియన్స్ న్యూట్రియన్స్ ఆర్ ఏ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ ఆర్ ఏ ఎసెన్షియల్ సబ్సిస్టెన్సెస్ రిక్వైర్డ్ బై ద బాడీ ఫర్ ఏ గ్రోత్ అంటే న్యూట్రియన్స్ మన బాడీకి ఎందుకు అవసరమో అంటే న్యూట్రియన్స్ అనేది మన బాడీ గ్రోత్ కి అవసరం అనమాట అండ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఏ ప్రిపేర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ న్యూట్రియన్స్ ఇన్క్లూడింగ్ విటమిన్స్ మినరల్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఈచ్ ప్లేస్ ఏ యూనిక్ యూ రోల్ ఇన్ ద మెయింటైనింగ్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ అయితే ఈ న్యూట్రియన్స్ అనేవి మన హెల్దీ బాడీకి చాలా ఉపయోగపడతాయి అంటే ఏ విధంగా అంటే ఏంటంటే ఉన్నాయి న్యూట్రియన్స్ అంటే ఏంటి ఇన్క్లూడింగ్ విటమిన్స్ మినరల్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా మన బాడీ గ్రోత్ కి అవసరం అనమాట ఇవన్నీ ఉంటేనే మనము హెల్దీగా ఉంటాము మనం సంరక్షణగా ఉంటాం అనమాట అంతగా ఈ న్యూట్రియన్స్ అనేవి మనకి ఉపయోగపడతాయి ఓకే ఇదండి ఈ లెసన్ యొక్క కంటెంట్ మీకు అనేది క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లాస్ట్ లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే మనం ఇప్పుడు ఏ లెసన్ పోద్దాం ఏంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఈట్ ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇది సో అంటే సిమిలర్ రిలేషన్ కలిగి ఉంటుందండి నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం చూడండి సెషన్ కి వెళ్దాం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఏంటి చూడండి ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ఏ రీజియన్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఏ క్రాప్స్ గ్రోన్ అండ్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే క్రాప్స్ గ్రోన్ అంటే ఆయా ప్రాంతాల్లో పండిన ప్రాంత బట్టి అక్కడ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ ఇండియా చూసుకుంటే అక్కడ ఏం చేస్తారు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటి అంటే వీట్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయా ప్రాంతంలో వీట్ ని ఎక్కువగా పండిస్తారు కాబట్టి వీట్ అనేది ఎక్కువగా వాడతారు అదే సౌత్ ఇండియాకి వస్తే ఎక్కువగా ఏంటి వాడతారు అంటే రైస్ ని ఎక్కువగా కూడా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో భాగంగా రైస్ ని తీసుకుంటారు అదే నార్త్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ కి వెళ్తే నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ కి వెళ్తే అక్కడ అంతా కూడా ట్రైబుల్స్ కాబట్టి వాళ్ళు హిల్ ఏరియా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు అనమాట అంటే వైల్డ్ యానిమల్స్ మీద అలా డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇక సెంట్రల్ ఇండియాకి వస్తే బోత్ వీట్ అండ్ రైస్ ని ఎక్కువ వాళ్ళు ప్రొఫర్ చేస్తారు అంతేకాక కోస్టల్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ తిన్నట్లయితే మిగతా అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది నేషన్ వాళ్ళు ఏంటి నాన్ వెజిటేరియన్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు ఈ విధంగా ఆయా ప్రాంతాలు బట్టి ఆయా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూడండి స్పెషల్ డిషెస్ స్పెషల్ డిషెస్ ఆర్ ఏ ప్రిపేర్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫెస్టివల్స్ అండ్ మ్యారేజెస్ అయితే కొన్ని మనం రెగ్యులర్ గా ఒకే లాంటి ఫుడ్ ని తీసుకోము ఆయా సందర్భాన్ని బట్టి కూడా మనం ఫుడ్ ని చేంజ్ చేస్తుంటాం అంటే ఏ మ్యారేజెస్ ఒక రకమైన ఫెస్ట్ ఆ ఫెస్టివల్ లో ఒక రోజు ఒక రకమైనటువంటి ఫుడ్ ని తీసుకుంటాం అలా మెచ్యూర్ ఫంక్షన్స్ కానీ లేకపోతే పండగలకు పబ్బాలకు ఈ విధంగా మనం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి అంటే ఆ రోజు మనం స్పెషల్ ఫుడ్ ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తాము చూడండి స్పెషల్ డిషెస్ ఆర్ ఏ ప్రిపేర్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫెస్టివల్స్ అండ్ మ్యారేజెస్ అంటే ఫెస్టివల్ అండ్ మ్యారేజెస్ సందర్భంలో మనం ప్రత్యేకమైన వంటకాలు వండుతాం నెక్స్ట్ చూడండి యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ ఆల్సో నీల్ ఫుడ్ మనుషులకి హ్యూమన్స్ కి కాకుండా యానిమల్స్ కి బర్డ్స్ కూడా ఫుడ్ అనేది అవసరం అండి అండ్ దే హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ యానిమల్స్ బర్డ్స్ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కలిగి ఉంటాయి అవి ఏ విధంగా కలిగి ఉంటాయి అవి సేమ్ హ్యూమన్స్ లాగే అవి పెరిగే వాతావరణం బట్టి అంటే పరిస్థితులను బట్టి వాటి యొక్క ఫుడ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బట్టి కూడా వాటి యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి వేరు వేరుగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ అవి కూడా వాటి యొక్క ఆవాస సెల్ట్రోస్ ని బట్టి కూడా వాటి యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ని అంటే వాటర్ లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ అయితే వాటర్ లో ఫుడ్ తీసుకుంటాయి ఈ విధంగా వాటి యొక్క ఉన్న రీజియన్ బట్టి కూడా వాటి వాటి యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూడండి ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ షుడ్ ఈట్ టుగెదర్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫ్యామిలీలో అందరూ కలిసి తినాలి ఎందుకు అంటే దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఈక్వల్లీ అమౌంట్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఈ విధంగా మనం అందరం కలిసి తినడం వల్ల ఏమవుతుంది ఫుడ్ అనేది ఈక్వల్ గా మనం సర్వ్ చేసుకుంటాం అలా కాకుండా
together and chudandi food habits change according to age ante kaakunda food habits anevi age batti kuda change avutayi chinna pillalaga unna appudu ekku ga milk prefer chestaru next adhe vidhanga ala perutunu kolli rice ni prefer chestaru next old age stage ki vachhe sariki vallu food ni anedi tagginchisi ఇంకా చపాతి అని అలాగా తీసుకుంటారు అనమాట ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఏజ్ ని బట్టి కూడా మారుతుంది వీ షుడ్ వాష్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ లాక్స్ విత్ ఏ సోప్ బిఫోర్ ఈటింగ్ అంటే మనకి చిన్నప్పటి నుండి కూడా స్కూల్ లో చెప్తూ ఉంటారు మనం భోజనం చేసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేతుల్ని కాల్ని సబ్బుతో క్లీన్ చేసుకోవాలని ఓకే చూడండి హ్యాండ్స్ అండ్ లాక్స్ విత్ ఏ సోప్ బిఫోర్ ఈటింగ్ అంటే మనం తినే ముందు మన కాలని చేతుల్ని పరిశుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈట్ టుగెదర్ మనం పైన చెప్పుకున్న ఆబ్జెక్టివ్ ఏం చూడండి ఈటింగ్ టుగెదర్ రిఫర్స్ టు ద యాక్ట్ ఆఫ్ ఏ షేరింగ్ ఏ మీల్ విత్ అదర్స్ ఇన్ ఏ సోషల్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్ అంటే ఈ ఈట్ టుగెదర్ అనేది ఏంటి అంటే అందరూ కలిసి తినడం అంటే ఫుడ్ ని షేర్ చేసుకోవడం దాన్ని ఈటింగ్ టుగెదర్ అంటాం జనరల్ గా మనం స్కూల్లో చూస్తుంటాం ఆ స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ అందరూ కలిసి తినేసి అందరు కూర్చొని అందరు కలిసి ఒకరు ఫుడ్ ని ఒకరు షేర్ చేసుకుంటారు ఇది చాలా మంచి హ్యాబిట్ అనమాట ఈటింగ్ టుగెదర్ ఇక నెక్స్ట్ చూడండి ఈటింగ్ టుగెదర్ కెన్ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్ అండ్ ఏ సోషల్ ఇంట్రాక్షన్ ఈ విధంగా అందరూ కలిసి తినడం వల్ల ఏమవుతుంది రిలేషన్స్ పెరుగుతాయి అనమాట అంతేకాకుండా సోషల్ ఇంట్రాక్షన్స్ కూడా పెరుగుతుంది అంటే తెలియని వ్యక్తులు కూడా అందరు కలిసి తినడం వల్ల పరిచయం అవుతారు కొత్త కొత్త వ్యక్తులు కూడా పరిచయం అవుతారు అంటే ఫంక్షన్స్ లో వెళ్తాం కదా అక్కడ మనకి ఎవరు తెలియదు కానీ అక్కడ కమ్యూనిటీ ఈటింగ్ అక్కడ అందరు కలిసి కలిసి తింటారు అంటే ఈ టుగెదర్ ఉంటది అనమాట దాని వల్ల ఏమవుతుంది తెలియని వ్యక్తులు కూడా తెలుస్తారు ఈ విధంగా రిలేషన్షిప్స్ అనేవి పెరుగుతాయి నెక్స్ట్ చూడండి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఏ సబ్సిస్టెన్స్ దట్ ఆర్ ఏ కంజ్యూమ్ టు ప్రొవైడ్ ద బాడీ విత్ ద నెసెసరీ న్యూట్రియన్స్ అండ్ ఎనర్జీ ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏంటి మన బాడీకి అందిస్తాయి న్యూట్రియన్స్ ఎనర్జీ అందిస్తుంది అనమాట ఈ ఫుడ్ ని మనం తీసుకోవడం వల్ల కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది మన బాడీ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది అదే మన న్యూట్రియన్స్ తీసుకుంటే మన బాడీలో పార్ట్స్ హార్మోన్స్ యాక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తాయి ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఫుడ్ ఐటమ్ ఒక్కొక్క విధంగా మనకి బాడీ గ్రోత్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అదే విధంగా మనకి ఎనర్జీని కూడా తెచ్చి పెడుతుంది ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఏంటి మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాము ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ మీట్స్ అండ్ ఈ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి ఫ్రూట్స్ అంటే పళ్ళని తీసుకుంటాము వెజిటేబుల్స్ ని అండ్ గ్రెయిన్స్ ని అండ్ మీట్స్ మాంసాన్ని అండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే పాల ఉత్పత్తుల్ని మనం ఫుడ్ ఐటమ్స్ గా మనము రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటాం వీటిని నెక్స్ట్ చూడండి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ రిఫర్స్ ద రొటీన్స్ అండ్ కస్టమ్స్ అండ్ బిహేవియర్స్ దట్ ఆర్ ఏ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈటింగ్ అంటే ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏ విధంగా సారీ ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే రొటీన్ రొటీన్ గా మనం ఒకలా తీసుకుంటాం ఫుడ్ అంటే రొటీన్ కి మనం రైస్ ప్రిఫర్ చేస్తాం నైట్ చపాతి ప్రిఫర్ చేస్తాం మార్నింగ్ ఇడ్లీ దోశ ఇటువంటి ఫుడ్ ని మనం రెగ్యులర్ గా వాడతాం అలా కాకుండా కస్టమ్స్ వచ్చాయంటే ఏవైనా ఫెస్టివల్స్ వచ్చాయి అనుకో మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేది అక్కడ మారుతుంది ఇంకా అదనంగా మనం ఎక్కువ ఐటమ్స్ అనేది వండుకోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఈటింగ్ అంటే అక్కడ అసోసియేటెడ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్ చేరి వల్ల ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగినట్లయితే అక్కడ ఒక వేరే విధంగా మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఫుడ్ కన్జప్షన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కెన్ బి హ్యావ్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఏ ఓవరాల్ హెల్త్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ ఈ విధంగా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి మనకి మన హెల్త్ మీద మన యొక్క బాడీ సంరక్షణ మీద ప్రభావం చూపుతుంది మనకు మంచి ఫుడ్ ని తీసుకుంటే మన బాడీ అంటే హెల్త్ మన హెల్త్ అంటే హెల్త్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మంచిగా ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం బయట ఫుడ్ తీసుకున్నట్లు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది మన హెల్త్ అనేది పాడైపోతుంది ఈ విధంగా అనేది ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వాషింగ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ మనం ముందు చెప్పుకున్నాం వాషింగ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ రిఫర్స్ టు ద యాక్ట్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ వన్స్ హ్యాండ్ అండ్ ఏ లెగ్స్ విత్ ఏ సోప్ వాటర్ అంటే మనం అంటే బోన్ చేసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హ్యాండ్స్ ని లెగ్స్ ని కూడా సోప్ తో క్లీన్ చేసుకోవాలి వాషింగ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏ హైజినిక్ అండ్ ఏ ప్రివెంటింగ్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్
దీని వల్ల ఏమవుతుంది ఫుడ్ పొల్యూషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట దాని వల్ల మనకి హెల్త్ అనేది ఇంజ్యూర్ అవుతుంది అనమాట అందువల్ల మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా బోన్ చేసే ముందు హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ అనేవి సోప్ తో క్లీన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇదండి ఈ రోజు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి చాలా విషయాలు ఓకే ఇక నెక్స్ట్ చూడండి అవర్ విలేజ్ అంటే మన విలేజ్ కోసం మన విలేజ్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ కల్చర్ అనేది మనం ఈ వాళ్ళ లెసన్ లో నేర్చుకుందాం చూడండి అవర్ విలేజ్ జనరలీ ఏ విలేజ్ హ్యాస్ ఏ గ్రామ పంచాయతీ అంటే సాధారణంగా ఒక విలేజ్ లో ఏముంటుంది గ్రామ పంచాయతీ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనం ఇంకా ఏమేం చూస్తాం అనేది విలేజ్ లో అంటే బ్యాంక్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అదే విధంగా వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ అంటే ఏంటి పశువుల వైద్యశాల ఓకే వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ స్కూల్స్ అండ్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ టెంపుల్స్ మాస్క్ చర్చ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక విలేజ్ లో ఉంటాయండి గ్రామ పంచాయతీ డస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ వర్క్ లైక్ ఏ క్లీనింగ్ ఆఫ్ డ్రైన్స్ అంటే ఈ గ్రామ పంచాయతీలో ఎటువంటి కైండ్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఉంటాయి అంటే డ్రైనేజెస్ క్లీన్ చేయడం అండ్ మెయింటైనింగ్ స్ట్రీట్ లైట్స్ అంటే స్ట్రీట్ లైట్స్ ని నైట్ పూట వెలిగేటట్టు మెయింటైన్ చేయడం అండ్ క్లీనింగ్ ద గార్బేజ్ అంటే చెత్తని క్లీన్ చేయడం ఎండల్లోను అండ్ ఆ స్ట్రీట్స్ లో పేరుకుపోయినటువంటి చెత్తను క్లీన్ చేయడం అండ్ సప్లైయింగ్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరి పని గ్రామ పంచాయతీ యొక్క పని అనమాట ఈ విధమైనటువంటి గ్రామ పంచాయతీ ఇటువంటి వర్క్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది చూసుకుంటుంది ఏ విలేజ్ గెట్స్ ఏ మచ్ నీడెడ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్ అంటే విలేజ్ కి బ్యాంక్ అవసరం చాలా ఉంది అండ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ స్కూల్స్ అండ్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ అండ్ గ్రామ పంచాయతీ అనేది ఒక విలేజ్ కి చాలా అవసరం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి విలేజెస్ విల్ హ్యావ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ ట్రావెల్ ఆన్ ది రోడ్ ఎవ్రీ డే అంటే అంతేకాకుండా విలేజెస్ ఏం కలిగి ఉంటాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ కలిగి ఉంటాయి అంటే ఒక విలేజ్ నుంచి వేరే విలేజ్ కి లేకపోతే విలేజ్ నుంచి సిటీస్ కి టౌన్స్ కి కనెక్టివిటీ గా రోడ్ ఫెసిలిటీ కూడా విలేజెస్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏ వర్కర్స్ ఆర్టిసియన్స్ లివ్ ఇన్ విలేజెస్ అంటే ఈ ఈ విలేజెస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి పని చేసే వాళ్ళు అదే విధంగా ఆర్టిసియన్స్ కూడా విలేజెస్ లో నివసిస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ చూడండి విలేజెస్ విలేజ్ ఇస్ స్మాల్ సెటిల్మెంట్ టిపికల్ ఈ రూరల్ ఇన్ నేచర్ అంటే విలేజెస్ ఎలా ఉంటాయి స్మాల్ సెటిల్మెంట్స్ అంటే ఒక విలేజ్ లో ఎన్ని హౌసెస్ ఉంటాయండి మీకు తెలిసి వన్ హండ్రెడ్ హౌసెస్ లేదా టూ హండ్రెడ్ హౌసెస్ అంతే ఆ విలేజ్ లో కలిగి ఉంటాయి అంట అంటే వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ హౌస్ కలిగి ఉంటాయి దాన్ని విలేజ్ అని మనం చెప్పవచ్చు కంటైనింగ్ ఏ స్మాల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఈ పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ హీ లివ్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ద ఏరియా అంటే ఇక్కడ స్మాల్ పాపులేషన్ ఎంత మంది ఉంటారు మ్యాక్సిమం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ అనేవి ఉంటారు అనమాట అంతేకాకుండా హూ లివ్ అండ్ వర్క్ ఇన్ దరియా ఆ ఏరియాలో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క జీవనాన్ని గడుపుతుంటారు విలేజెస్ ఆఫ్ అండ్ హ్యావ్ యూ లిమిటెడ్ అమ్యూనిటీస్ అంటే చాలా తక్కువ సౌకర్యాలను కలిగి ఉంటాయి ఏంటివి అంటే సర్వీసెస్ చర్చ్ హెల్త్ స్కూల్స్ అంటే కొన్ని విలేజెస్ కి స్కూల్స్ ఉంటాయి మరి కొన్ని విలేజెస్ కి స్కూల్స్ ఉండవు అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద షాపులు కూడా విలేజెస్ లో ఉండవు నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ అంటే హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ కూడా కొన్ని విలేజెస్ లో ఉండవు అండ్ మేబీ లొకేటెడ్ ఫార్ ఫ్రమ్ ది సిటీస్ ఆర్ ఏ టౌన్స్ అయితే ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఈ విలేజెస్ నుంచి కొంత దూరంలో సిటీస్ లో టౌన్స్ ని ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అనమాట విలేజ్ లో అరుదుగా ఉంటాయి అనమాట తక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ గ్రామ పంచాయతీ ఈ గ్రామ పంచాయతీలు మన విలేజ్ లో ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి ఇవి ఏ విధంగా మన విలేజెస్ కి ఉపయోగపడతాయి వీటి యొక్క పని ఏంటి ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఇదే టైప్ ఆఫ్ ఏ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా ఈ గ్రామ పంచాయతీలు అనేవి ఒక రకమైనటువంటి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అనమాట అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్ అంటే స్టేట్ స్టేట్ ని పరిపాలించే వాళ్ళని ఏమంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటాము సెంటర్ ని పరిపాలించేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటాము మన విలేజెస్ ను పరిపాలించే వాళ్ళని లోకల్ గవర్నమెంట్ అంటాం అనమాట అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఏ గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఏ స్పెసిఫిక్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా అంటే దీని యొక్క రెస్పాన్సి
ఒక ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఈ పంచాయతీస్ అనేవి పరిపాలిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ ని కలిగి ఉంటుంది ఆ ఏరియా పట్ల అండ్ ద గ్రామ పంచాయతీ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ రూరల్ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి అంటే ఆ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రూరల్ కమ్యూనిటీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కనిపించే విధంగా ఈ పంచాయతీలు అనేవి వాటి యొక్క పాత్ర పోషిస్తాయి అయితే ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తాయి అండ్ ఈజ్ ఆఫన్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఏంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే స్కూల్ బిల్డింగ్స్ స్కూల్ బిల్డింగ్స్ నిర్మించడం నెక్స్ట్ రోడ్స్ వేయడం నెక్స్ట్ అదే విధంగా ప్రతి ఇంటి కూడా వాటర్ సదుపాయము సీవేజ్ అనేది అంటే గార్బేజ్ అనేది కలెక్ట్ చేయడము స్ట్రీట్ లైట్లు మెంచి మెయింటైన్ చేయడము ఈ విధంగా చాలా కార్యక్రమాల ద్వారా ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్ అనేటువంటి వాళ్ళ లైఫ్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తీసుకొస్తాయి అనమాట ఈ విలేజ్ పంచాయతీ గ్రామ పంచాయతీస్ అంతే చూడండి సోషల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ ఈ విధంగా వాటి యొక్క పాత్ర అనేది పంచాయతీ వ్యవస్థలు అనేవి వాటి యొక్క పాత్ర పోషిస్తాయి నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకోటి విలేజ్ లో భాగం ఏంటి బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఉపయోగం ఏంటి విలేజ్ పీపుల్ కి అంటే ఏ బ్యాంక్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఆర్థిక సంస్థ దట్ యాక్సెప్ట్స్ ఏ డిపాజిట్స్ అంటే అది ఏం స్వీకరిస్తుంది డిపాజిట్స్ అండ్ ఏ ఆఫర్ లోన్స్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి మనం మనీని బ్యాంక్ లో ఉంచడానికి డిపాజిట్ అంటాము బ్యాంక్ దానికి ఏం చేస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్ గా మనకి వడ్డీ ఇస్తుంది అనమాట మనం ఉంచినటువంటి మనీకి అంతేకాకుండా ఆఫర్ లోన్స్ అని లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది హౌస్ లోన్స్ అని లేకపోతే ఫార్మింగ్ లోన్స్ అని ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అని ఈ విధంగా లోన్స్ ని కూడా మనకి ఇస్తుంది అండ్ అమౌంట్ అదర్ సర్వీసెస్ వీటితో పాటుగా చాలా సర్వీసెస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది టు ఇండివిజువల్స్ అండ్ బిజినెసెస్ అంటే ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ కి అండ్ బిజినెసెస్ కూడా ఈ బ్యాంక్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఎందుకు లోన్స్ ఇస్తాయి డిపాజిట్స్ చేస్తాయి ఇంక సేవింగ్స్ ఉంటాయి ఇలా చాలా రకాలుగా బ్యాంక్స్ వాటి యొక్క వర్క్ ని చేస్తాయి జనాభాకి ఉపయోగపడేలా బ్యాంక్ ప్లే ఏ క్రిటికల్ రోల్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఈ బ్యాంక్స్ అనేవి ఈ ఎకానమీలో చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి ఏ విధంగా అంటే ప్రొవైడింగ్ సేఫ్ అండ్ ఏ సెక్యూర్ ప్లేస్ ఫర్ ఏ పీపుల్ టు కీప్ దేర్ ఏ మనీ అండ్ ఏ యాక్సెస్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అయితే ఈ బ్యాంకులు అనేవి ఏ విధమైన ఎకానమీలో ఏ విధంగా క్రూషియల్ పాత్రను పోషిస్తాయి క్రిటికల్ రోల్ ని పోషిస్తాయి అంటే ప్రొవైడింగ్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ప్లేస్ ఫర్ ఏ పీపుల్ టు కేప్ దేర్ మనీ అంటే పీపుల్ అనేవారు బ్యాంక్స్ నమ్మిస్తే ఎప్పటికైనా సరే వాళ్ళకి మనీ తిరిగి వాళ్ళ చేతికి వస్తుందని భరోసా కల్పిస్తాయి ఈ బ్యాంక్స్ అనేవి అలా కాకుండా ఒక అన్నోన్ పర్సన్ తెలియని వ్యక్తి మన మనీని కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంచినట్లయితే వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయి తెలియదు కాబట్టి ఈ బ్యాంక్స్ అనేవి ఒక సేఫ్ జోన్ గా ఉంటాయి అనమాట అండ్ యాక్సెస్ ఏ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అంతేకాకుండా మనకి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా అండ్ సేవింగ్స్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఇవి మనకి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కూడా ఇస్తాయి బ్యాంక్స్ అనేవి ఈ విధంగా బ్యాంక్స్ అనేవి విలేజెస్ లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి నెక్స్ట్ వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ ఈ వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి ఏ వెటర్నరీ హాస్పిటల్ ఇస్ ఏ మెడికల్ ఫెసిలిటీ దట్ ప్రొవైడ్స్ కేర్ అండ్ ఏ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ యానిమల్స్ అంటే వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ అంటే మీకు అర్థమైన చెప్పాలంటే పశువుల వైద్యశాలలు అంటే పశువుల వైద్యశాలలు దేనికి వస్తాయి యానిమల్స్ కి ఎటువంటి హెల్త్ ఇంజూర్ అయినా సరే ఎటువంటి హెల్త్ ట్రబుల్స్ వచ్చినా కూడా ఈ హెల్త్ వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ అనేవి వాటిని కేర్ చేస్తాయి అనమాట మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ దట్ ప్రొవైడ్ కేర్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ యానిమల్స్ ఇన్క్లూడింగ్ పెట్స్ అంటే ఏంటి యానిమల్స్ అంటే పెట్స్ అంటే మనం పెంచే యానిమల్ పెట్ యానిమల్ అంటాం కదా ఇన్క్లూడింగ్ పెట్స్ అండ్ లైవ్ లైవ్ స్టాక్ లైవ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి పశువులు అనమాట ఆ క్యా అంటే ఆవులు అంటే కౌసు గోట్స్ షీప్స్ ఇవన్నీ కూడా లవ్ లైవ్ స్టాక్ కింద వస్తాయి వీటిని కూడా ఈ వెటర్నరీ హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అంతేకాకుండా అదర్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఏంటి డాగ్స్ క్యాట్స్ మనం పెంచినటువంటి పక్షులు వీటన్నిటినీ కూడా ఈ హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ మీ ఆఫో ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఏ సర్వీసెస్ అంటే ఇవి ఆ రేంజ్ లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ కి సర్వీస్ చేస్తాయి ఇన్క్లూడింగ్
and uh, play a critical role in the maintaining the health and welfare of the animals ee vidhanga ee veterinary hospitals anevi ee animal yokka samrakshana ki vaati yokka health ki chaala mukhyamaina paatra anadu poshisthayi adhe gaani village lo ee veterinary hospitals lekapothe patnalu ki ee vasulu gaani man pet animals gaani live stocks ni man teesku vellalem kada appudu em avutundi avi chenipo vastundi ala kaakunda veterinary hospitals unte veetni manam treatment chesi vaati yokka aarogyanni manam nayam cheyavachu ఈ విధంగా వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ అనేవి వాటి యొక్క పాత్ర విలేజెస్ లో పోషిస్తాయి నెక్స్ట్ చూడండి ప్రైమరీ హెల్త్ సబ్ సెంటర్స్ ప్రైమరీ హెల్త్ సబ్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ ప్రైమరీ హెల్త్ సబ్ సెంటర్స్ ఇస్ ఏ టిప్ టైప్ ఆఫ్ ఏ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ బేసిక్ మెడికల్ సర్వీసెస్ టు ద కమ్యూనిటీస్ అయితే ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ సబ్ సెంటర్స్ విలేజెస్ లో ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తాయి ఇవి బేసిక్ మెడికల్ సర్వీసెస్ టు ద కమ్యూనిటీస్ అంటే మనకి చిన్న చిన్న జ్వరము తలనొప్పి ఏ చిన్న చిన్న గాయాలు అయితే మనం హాస్పిటల్ కి వెళ్ళలేం కదా అందుకని ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి మనకి బేసిక్ మెడికల్ సర్వీసెస్ సెంటర్ గా ఉపయోగపడతాయి ఎక్కడ అంటే ఆ కమ్యూనిటీ పీపుల్ కి అనమాట ఇన్క్లూడింగ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఇమ్యునైజేషన్ అంటే ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ వేయడం చిన్న పిల్లలకి మనకి మ్యాక్సిమం మనం హాస్పిటల్ కి వెళ్ళకండి వాళ్ళే వచ్చి ఈ హెల్త్ ప్రైమరీ హెల్త్ సబ్ సెంటర్ లో వచ్చి ఇంజెక్షన్ వేస్తారు అనమాట అవి కూడా ఇందులో ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అంటే అబో ఆపరేషన్ చేస్తారు అనమాట ఇది ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ సబ్ సెంటర్ లో చేస్తారు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అండ్ మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ద పిహెచ్ఎస్సిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ కాంటాక్ట్ ఫర్ ఏ పీపుల్ సీకింగ్ మెడికల్ కేర్ అంటే ఫస్ట్ పీపుల్ కి ఏదైనా కష్టం వచ్చింది ఏదైనా ఆ అనారోగ్యానికి గురి అయ్యారంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్కడ చేరుతారు అంటే ఈ పిహెచ్ఎస్సికి ఫస్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని నయం చేసుకుంటారు తదనంతరం ఇంకా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తే మళ్ళీ పెద్ద హాస్పిటల్ కి పట్టణాలకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అండ్ ప్లేస్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ప్రమోటింగ్ హెల్త్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ద బాడీ ఆఫ్ ది డిసీజెస్ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీస్ ఈ విధంగా ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ సబ్ సెంటర్స్ అనేవి విలేజెస్ లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఎవరైతే కమ్యూనిటీస్ డిసీజెస్ వస్తాయో వాళ్ళకి బర్డెన్ తగ్గిస్తాయి అనమాట ఆ డిసీజ్ నుంచి ఆ కమ్యూనిటీ పీపుల్ అనేవి వాటి యొక్క హెల్త్ బర్డెన్స్ తగ్గిస్తారు జస్ట్ ఎ మినిట్ నెక్స్ట్ చూడండి పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఏ విధంగా విలేజెస్ లో యూజ్ అవుతాయి పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ రన్ ఫెసిలిటీ దట్ ఏ ప్రొవైడ్స్ ఏ పోస్ట్ సర్వీసెస్ ఇది ఎవరి చేత రన్ చేయబడుతుంది గవర్నమెంట్ చేత రన్ చేయబడుతుంది పోస్ట్ ఆఫీసెస్ అనేవి అండ్ పోస్ట్ సర్వీసెస్ సచ్ హ్యాస్ అ మెయిల్ డెలివరీ అంటే మెయిల్ డెలివరీ అంటే ఏంటి పోస్ట్ కార్డ్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్లేస్ చేరవేసేలా చేస్తాయి ఈ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ అంతేకాకుండా మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఓన్లీ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏ కాకుండా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఈ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నాను ఇక్కడ నేను వేరే ప్లేస్ కి లేకపోతే ఈ ఈ స్టేట్ నుంచి వేరే స్టేట్ కి లేకపోతే వేరే విలేజ్ నేను మనీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అవి కూడా ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా మనీ కూడా వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అంతేకాకుండా సేవింగ్ సర్వీసెస్ మనం సే మనీని కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో అండ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ప్లే ఎక్కువ క్రిటికల్ రోల్ ఇంది కనెక్టింగ్ ద పీపుల్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ and providing access to important to information and services and facilitating the flow of your goods and services ee vidhanga ee post offices anevi people ni and communities ni connect chestayi ante ok place la unnatundi people ni communities ni anevi ante connect chestayi ee vidhanga ante providing access to important information ivi ni information anedi ok place nunchi inko place ki chaara vesthay aa community of people ki information ee post office dwara ee wheel chesina tanti service dwara information anedi reach avutundi and facilitating a flow of goods and services ante kaakunda only information e cheradam kaakunda goods and services evena things manam post office courier dwara kuda manamu pampinchochu ee vidhanga post offices anevi villages lo crucial role ni paadistunnay anamata నెక్స్ట్ హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరు హెల్త్ వర్కర్స్ మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి విలేజ్ లో కూడా ఆశా వర్కర్స్ అనేవి ఉంటారు అనమాట హెల్త్ వర్కర్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ ఇది ఒక పర్సన్ ట్రైన్ ఇన్ ఏ హెల్త్ కేర్ అండ్ ఏ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇతను హెల్త్ కేర్ అండ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇతను ఫస్ట్ ట్రైన్ అవుతారు అండ్ హీ వర్క్స్ టు అంటే ట్రైన్ అవడం అంటే శిక్షణ పొందుతారు హూ వర్క్స్ టు ప్రమోట్ ఏ హెల్త్ అండ్ ఏ ప్రొవైడ్ ఏ మెడికల్ కేర్ టు ఇండివిజువల్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వీళ్ళు 
ఇండివిజువల్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ కూడా హెల్త్ ను ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే వీళ్ళు వచ్చాము వాళ్ళ మెడిసిన్ మెడిసిన్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తారు అండ్ హెల్త్ వర్కర్స్ ప్లే ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద ప్రమోటింగ్ హెల్త్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ డిసీజెస్ ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే వాటిని ప్రివెంట్ చేస్తారు ఏ విధంగా మెడిసిన్ ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఏ మెడికల్ కేర్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీస్ అండ్ లేక్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఏ ఆ ఊర్లో ఏ విలేజ్ లో హాస్పిటల్స్ ఉండవు కదండి ఆయా ప్రాంతాల్లో ఈ హెల్త్ వర్కర్స్ ఏం చేస్తారు ఏ విధంగా ఉంటే హెల్త్ బాగుంటుంది అని వీళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు అంతేకాకుండా ఏవైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తే వీళ్ళనేవి ప్రైమరీ కింద మెడిసిన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఈ హెల్త్ వర్కర్స్ అనేవి విలేజెస్ లో వాటి తగ వాళ్ళ పాత్ర పోషిస్తారు నెక్స్ట్ చూడండి ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అంటే ఏంటి అంటే మనం పూజించినటువంటి ప్లేస్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్సి ఫర్ ఏ రిలీజియస్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ ఏ ప్లేసెస్ వేర్ పీపుల్ గ్యాదర్ టు ప్రే అంటే ఈ ప్లేస్ లో అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడి చెప్పుకుంటాం ఈ గుడిలో ఎలా చేస్తారో పీపుల్ అందరూ కలిసి పూజ చేస్తారు అనమాట అండ్ వర్షిప్ అండ్ పర్ఫామ్ ఏ రిలీజియస్ సిరిమోనీస్ ఈ విధంగా ఫెస్టివల్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తారు ఫెస్టివల్స్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఆయా గుడిలో అండ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్సిప్ ఏ ప్లే క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద ఫోస్టరింగ్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఫిచువల్ కనెక్షన్ అండ్ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కనెక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఈ ఈ ప్లేస్ ఏంటి ప్లేస్ ఆఫ్ వంటి గుడికి వెళ్ళడం వల్ల ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కనెక్షన్ పెరుగుతుంది అండ్ మే ఆల్సే ప్రొవైడ్ ఏ సపోర్ట్ అండ్ కంఫర్ట్ అండ్ గైడెన్స్ టు ద ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ ఈ విధంగా ఈ ఇవి ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి అంటే అండ్ స్పిరిచువల్ కనెక్షన్ అండ్ మే ఆల్సో ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ కంఫర్ట్ అంటే కంఫర్ట్ గా ఉండే విధంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఈ విధంగా గైడెన్స్ చేస్తే ఎవరికి ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కి ఈ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్సిప్స్ అనేవి గైడ్ చేస్తే ఏ విధంగా వెళ్ళగాలి ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఏంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ రిఫర్స్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ ఏ సపోర్ట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ గూడ్స్ అయితే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా వాటి యొక్క పాత్ర పోషిస్తాయి అంటే పీపుల్ కానీ గూడ్స్ కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి మరొక ప్లేస్ కి ట్రా అంటే చేరవేయడంలో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది సచ్ యాజ్ ఏంటి ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అంటే రోడ్స్ అంటే ఒక విలేజ్ నుంచి ఇంకో విలేజ్ కి విలేజ్ నుంచి టౌన్ కి టౌన్ నుంచి సిటీస్ కి ఈ విధంగా కూడా రోడ్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడుతాయి అనమాట అంతేకాకుండా హైవేస్ అంటే నేషనల్ హైవేస్ స్టేట్ హైవేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అంటే నేషనల్ హైవేస్ అంటే మొత్తం స్టేట్స్ అన్నిటినీ కూడా కలిపేది హైవే అంటాం అనమాట స్టేట్ హైవేస్ ఈ విధంగా ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి ఒక విలేజ్ నుంచి ఒక ఇంకో విలేజ్ కి కలపడంలో ఈ హైవేస్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతాయి అంతేకాకుండా ఎయిర్ పోర్ట్స్ అండ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎయిర్ పోర్ట్స్ కూడా ఏంటి ఒక అంటే డొమెస్టిక్ ట్రావెలింగ్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఈ ఎయిర్ పోర్ట్స్ అనేవి వాటి యొక్క పాత్ర పోషిస్తాయి నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఏంటి బస్సెస్ ట్రైన్స్ ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి చాలా తొందరగా పాయింట్ రీచ్ అవడమే కాకుండా వీటి వల్ల కూడా పొల్యూషన్ అనేవి తగ్గిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక ఇంట్లో నాలుగు నలుగు ఐదుగురు వెహికల్ వాడడం వల్ల పొల్యూషన్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది ఆ ఇంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కూడా కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉపయోగించడం వల్ల పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉపయోగించడం వల్ల పొల్యూషన్ కూడా తగ్గించగలుగుతాం అంతే కూడా వాళ్ళు అంతేకాకుండా వాళ్ళ మనీ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఎనర్జీ కూడా ఎనర్జీ అంటే ఏంటి మనం ఉపయోగించినటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ కానీ మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ప్లే ఏ క్రిటికల్ రోల్ ఇన్ ద కనెక్టింగ్ కమ్యూనిటీస్ అంటే కమ్యూనిటీస్ అంటే ఒక గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను ఇంకో గ్రామానికి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది కనెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఎనేబులింగ్ ఎకానమిక్ గ్రేత్ అండ్ ఏ డెవలప్మెంట్ ఈ విధంగా బిజినెస్ లో కూడా ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అనేది చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి ఎకానమిక్ గ్రోత్ ని పెంచుతుంది అంటే ఈ విలేజ్ లో లేకపోతే మన నే మన కంట్రీలో ఒక ప్రొడక్ట్ పెరిగి అంటే తయారయ్యిందంటే దాన్ని ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ద్వారా ఇంకో కంట్రీ పెంచితే కదా మనకి ఎకానమిక్ గ్రోత్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది డెవలప్ అవుతుంది
and shaping social norms and providing a support and research and fostering community and cultural identity and the social institutions in chess and the people with the bonding points are and the social norms in parties are and the resources and the fostering the communities and the cultural identity he with many to one part and the social institutions and the part of the part of the process and the life insurance the life insurance and the life insurance companies yala what you have a path to process the end day life insurance is a type of the insurance and it's a recommended to the insurance life insurance and tente and the man on a premium sale in stand or a eight one day now on a budget throw on a monkey it went effect to necessary money man money me uh insurance of one upon the number of life and life insurance and the road and that provides a financial production and the monkey are the recommended when the production is in the action is in the matter हाँ तू तो पॉलिसी होल्डर फैमिली इन द इवेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर डेट टर्न टेक ऑफ वेल अ पॉलिसी होल्डर टेक अवर ये प्रीमियम चिल्लेंस टेक मानन का द इनका वक्त विक्ट पेर माँ मानम प्रीमियम चिल्लेंस टेक लाई थे आखन वो वक्त वेल अ दुर्दर्शन साथ तो आपन चीनी पहुँचे मान की फाइनेंशियल प्रोडक्शन अंटे वाक इनफ्लो प्रदेश वाले अवरे ना मान इन अंटे इनफ्लो इनफ्लो उन अंदर पेंच वर्ष वालो चीन को टेम होते हैं आ इन्द की फीडिंग दिच्छे वाले अवरो उन रो आज कुने वाले अवरो उन रो अंधे कनी फाइन लाइफ इंसुरेंस करते वाले लेम होते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्शन उन्होंने मटे and the life insurance can play a critical role in the ensuring financial security. ये वेदन का financial security है ना दी कल पिस्तुं दी वो life insurance है ना दी and the stability for ये families and dependents and can provide a peace of mind to the policy holder. ये वेदन का यावरे तो policy holder उन तरो अंते अतं नील ले कुन ना ना family चला happy का वन्ना कलो तर वाल की life financial security बंदी यान को ने भरोसा तो अतं वो वन्ना कलो तरो and दो polio drops हो ये polio drops हो ये अवल व्यास तरो polio drops आरे type of ये vaccine अंते polio drops कोड़ा वक्त type of ये vaccine अंते ये ये polio drops हो वेडम वाला फेलो डने ते व्याध निरो निरो तक अतं नो कली कोन तरो मानो vaccine संते मैंगो ये वन कोन तरो injection drop वाला वेस ये ते vaccine न कोन तरो अलग कोड़ा पोलियो ड्रॉप्स कोड़ा वन टाइप ऑफ ये वैक्सीन अंटे ये दी पोलियो व्याधि गुरे तो आप उन्हें ये पोलियो ड्रॉप्स ने दी ना न्यूमोनियोजेशन ही कलेक्ट होने दें मानो बॉडी ने दी हैं तो डेट इज़ ये गिवन ये ओरल तू प्रोडक्ट एग्नेस्ट दा पोलियो माइटिस वही रेस्टन वटा ऐ ते दिन ये वेदन का इस तरह ये पोलियो ड्रॉप्स ने दी वारल का इस तरह नोटी द्वारा इस तरह तो प्रोडक्ट एग्नेस्ट दा अंत देन की एग्नेस्ट की तो वर्क चेस तो नंटे पोलियो माइटिस ने वही रेस की दी एग्नेस्ट का वर्क चेस तो दें ते ये पोलियो ड्रॉप्स ने मेडिसन ने दी ये पोलियो ड्रॉप्स आ रही है ने इम्पोर्टेंट � इम्मीनेट पोलियो हंटे पोलियो ने इलिमिनेट चेस दे बेटंगा ये पोलियो ड्रॉप्स ने भी इम्पोर्टेंट हो टूल का वर्क चेस तुमने मटा अंटे ये पोलियो ड्रॉप्स चेस कुंटे मानो पोलियो नुच्च दोरंगा पोलियो व्याग नुच्च दोरंगा वन लच्चो एंड यू प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द प्रोडक्टिंग चिल्ड्रन एंड फ्रॉम फटल डिजीज़ेस हो ये रखने के टुकड़े प्रामाणिक तरह में टुकड़े आ देगी हंटे फटल डिजीज़ेस जो टुकड़े प्रामाणिक तरह में टुकड़े आ देने चाहिए ये पोलियो ड्रॉप्स ने वेस्ट करने द्वारा मानो इम्यूनिटी निकालेगे मंटा इधर नहीं ये वाले सेशन ओके थैंक यू फॉर आल ये वेदनगा मन की कोचन डांस से स ये कंटेंट है ना दी ये वेदन का उन्नत नंदी में चाला आप जरूर चेस चालो इन दिन कंटेंट मेरे दाउद क्लास ऑलरेडी चलवेर का बट्टी को दिया केयर का वेदन नंदी चेपे टपड़ो कुछ ना डांसेस मिच्छे टपड़ो बार नहीं मेरो चाहिए ना कुछ ना डांसेस ओके थैंक यू फॉर आ तुम्हारे कर्स कुंडा माले सॉरी ओके बाय